<ride> Beh, allora, visto che c'è stato il ritorno a Itaca, e allora rispondo con il viaggio di Enea, eh, che mi accompagna da un po' di tempo. Eh, la metafora della vita, in fondo l'Eneide esprime questo. L'uomo è sempre in cammino, è sempre in viaggio, perché è quel viaggio che l'uomo è chiamato a fare è prima di tutto alla ricerca di se stesso, credo. E lungo questo percorso, questo viaggio, purtroppo di tentazioni, di pericoli, di difficoltà ne sono tanti, no? Eh, e questa è stata l'esperienza interiore che ho vissuto, questo viaggio davvero bello, esaltando ovviamente in un luogo altrettanto bello a cui sono molto 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 legato che è Assisi, ovviamente e l'Umbria, che io definisco, l'ho sempre definito una terra mistica perché forse tra tutte le regioni d'Italia, voglio fermarmi solo all'Italia, è quella che ha, dato, ha donato più santi. In ogni città dove vado ne ho incontrato, e poi dei giganti. Penso oltre a San Francesco a Santa Chiara, penso a San Benedetto, Santa Scolastica, Santa Rita da Cascia, ma ne sono innumerevoli di ieri e di oggi. Per cui, ecco, io mh, amo... Eh, soprattutto quella terra perché è un polmone di verde c'è ancora tra virgolette una certa dimensione umana nei rapporti e questo mi ha aiutato moltissimo e poi soprattutto il silenzio mi ha aiutato tantissimo ero immerso dove stavo tra circa mille eh, alberi di ulivo quindi c'era un silenzio che davvero mi permetteva anche di di pormi in ascolto e quindi è stato un tempo di, ripeto, di silenzio, di preghiera e di viaggi interiore ma non solo perché appunto sono stati tanti i luoghi che ho visitato dove parlano di santità perché poi i santuari, la parola stessa, eh, sono sì delle chiese ma la parola stessa ci ricorda che sono luoghi dove c'è stata una presenza particolare del Signore grazie a volte anche alla vita di un santo quindi, quindi erano luoghi che mi hanno aiutato eh, penso quelli che più importanti che ho, che ho visitato penso al, volto, al santuario del volto di Manopello volto santo di Manopello alla Santa Casa di Loreto dove ho avuto la grazia di celebrare a sera tardissimi quando hanno chiuso la basilica e mi sono ritrovato a celebrare proprio nella santa casa ehm, di Loreto per dire penso sulla tomba di San Francesco mi è stata possibile nella porziuncola a Santa Maria degli Angeli a Santa Rita e così potrei fare un elenco sono stati luoghi dove mi è stata data la possibilità ovviamente di, anche di celebrare il mistero eucaristico ecco quindi eh, ho, ho vissuto la mia Eneide, il mio viaggio e il ritorno a Itaca. <ride> sì, perché una, una frase che mi ha accompagnato anche in questo periodo è quell'espressione del profeta eh, nell'Antico Testamento quando dice per amore del mio popolo e quindi per amore del mio popolo poi eh, ecco, si fa anche si ricalcola il percorso sul navigatore satellitare della propria vita avere il coraggio di farlo penso che questo sia la sapienza del cuore e quindi questo davanti a quello che mi arrivava in realtà doveva arrivare anche prima subito ma purtroppo proprio nei giorni dell'alluvione che io normalmente la febbre la prendo ogni 10-15 anni stranamente presa la febbre a 39 e mezzo, poi 38 e mezzo, 37, quindi il tempo che mi riprendeva e subito sono, sono venuto. E quindi anche quella febbre è stata forse un'occasione anche per, per prepararmi bene ecco, a ritornare sulla mia Itaca. Sinceramente davanti alle prime immagini che arrivavano eh, sia dai social eh, di tanti che mi mandavano anche su whatsapp eh, e sia dai, dai vari tg nazionali eh, eh, prima di tutto un grande pianto perché vedere è, te, è diverso quando stai lontano dalla tua terra vederla così ferita e, e sapere che non puoi fare niente veramente io non ho vergogna di dirlo, ho pianto, ho pianto, ed ho pianto più volte ed ho pianto anche quando sono tornato e anche 
durante i funerali, non ho vergogna di dirlo perché umanamente ti sperimenti sempre di essere impotente, sei piccolo, sperimenti tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza, la nostra impotenza, questa è la prima cosa e questo è quello che ho, ho avuto modo di dire in più celebrazioni, questa è la fatica della fede, la fede non è avere le risposte già preconfezionate, non è avere, ecco, non avere dubbi, invece la fede è essere continuamente assaliti dal dubbio, eh, dalle domande che ti martellano. Diceva un grande teologo, Karl Barth, diceva il, il cristiano è uno che deve avere nel, in una mano il quotidiano e nell'altra la Bibbia. Lui cosa voleva dire? Dice, per dire la storia continuamente ti interpella, ti provoca, ecco il quotidiano un giornale eh, parla di cronaca e la parola di Dio continuamente è sollecitata e illumina la storia e questa è la fatica del credente, il credente è proprio colui che riesce continuamente a dover fare questa sintesi tra la storia, tra la cronaca, tra le domande dei fratelli che ti sono a fianco e, 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 si, e pongono la domanda perché no? c'è il premio Nobel per la letteratura um, um, dove a un certo punto lui racconta di alcuni anni fa eh, questo autore racconta nei campi dei, dei, dei lager eh, di, un, um, di alcuni che, prigionieri che erano scappati il capo lager come punizione per tutti condannò l'impiccagione tre persone, tra queste tre purtroppo c'era anche un bambino e fece porre, racconta sempre in questa opera letteraria, eh, eh, tutti i prigionieri del lager in fila uno dietro l'altro e impiccò i, i due uomini e al centro c'era il bambino e a un certo punto eh, camminavano uno dietro l'altro perché dovevano vedere quell'orribile spettacolo i due uomini grandi morirono per il peso immediatamente il bambino invece, terribile continuava a dimenarsi eh, nello spasmo prima di morire e il sole cominciava a tramontare e lui mentre è in cammino davanti a quella scena orribile sente una voce da dietro che, che dice dov'è Dio? dov'è Dio? Continua questa processione, ancora una volta sente questa voce dietro di lui che dice dov'è Dio? E lui a un certo punto sente nel cuore dov'è Dio? È lì, appesa a quella forca. Ecco, e allora solo la fede ti dà la possibilità di vedere con questo sguardo. Mi ha accompagnato, lo dicevo l'altra sera, ehm, nella messa dei figli in paradiso, Uh, e questa esperienza che vivo da anni con tutti questi genitori che hanno perso dei figli uh, lì a Fiaiano, a chiesa da strapiena e ho raccontato un, un, un incontro che ho fatto con un bambino tra virgolette un, un bambino morto a sei anni eh, Filippo eh, si chiama Filippo questo bambino e come l'ho fatto incontro? dopo che ero stato alla Basilica di Santa Maria alla Porziungola per pregare, per in, perché a un certo punto davanti a queste scene che arrivavano l'unica cosa che potevo fare in quel momento era pregare. Allora, poi dopo sono andato nella libreria e vedo, mi colpisce tra, tra i libri questo, questo libro con questo oltre di questo bambino. Comincio, lo apro per leggere, perché a volte leggo, no, ho la prima... A un certo punto comincio a leggere questo libro e comincio a piangere. La storia di questo bambino, eh, i due genitori, tutti e due biologhi, ehm, ehm, professori universitari, con questo bambino che a due anni scoprono di avere eh, un tumore e però mi colpisce, ecco questa è l'esperienza che vorrei sottolineare, <ride> il fatto che questo bambino amava mettere la maglia la maglietta eh, eh, al, al rovescio, cioè noi, noi diremmo in Napoleone Hind for. Lui ehm, ecco, diceva non è importante l'etichetta, la marca, no, non quello che appare, 
ma quello che c'è dentro, no? E dal suo, e dalla sua, nonostante che fosse un bambino, il suo sguardo sulla vita, quindi uno sguardo di fede, eh, o come diceva il piccolo principe, ciò che è essenziale, ciò che è importante, è invisibile agli occhi, lo si vede solo con il cuore. E questo bambino, ecco, aiuterà i genitori eh, a fare questo, ad avere questo sguardo di fede sulla vita, perché davanti a tutta questa distruzione, eh, come diceva quella canzone di Vasco Rossi che mi ha accompagnato nei, nei miei anni di giovinezza e delle, delle mie crisi giovanili eh, un, questo, un senso ce l'ha ecco questa sera cerco un senso a questa vita no? questa sera eh, fosse un senso ecco Vasco Rossi diceva e allora noi cristiani sì siamo chiamati quotidianamente a trovare il senso di tutto questo ecco perché e chiedo scusa se mi sono allungato dice l'apostolo pietro date ragione a chiunque vi domanda della speranza che è in voi e quindi io credo che eh, come diceva san giovanni paolo II, il cristiano eh, eh, è uno eh, che ha due ali nella, nella Fides et Lazio, nell'enciclica Fides et Lazio, diceva San Giovanni Paolo II, l'uomo può volare con le due ali, con l'ala della fede e con l'ala della ragione. Eh? E noi con queste due ali possiamo volare. Abbiamo quest'ala in più che è la fede, senza la quale credo che tutti cadiamo davvero in un grande buio. E ti devo dire, Gaetano, che in questi giorni dove sono stata celebrata una cosa che tutti mi hanno detto avvicinandomi o scrivendomi grazie perché ci hai, ci hai dato speranza ci hai portato un po' di speranza e questa cosa mi ha fatto pensare che come si dice a Napoli non si può cambiare senza speranza eh, non, non si può cambiare senza dare un senso alla vita allora sì, allora ho partecipato a tutti tranne il primo quello del 7 mattina perché eh, ero impegnato in un'altra celebrazione poi ho partecipato a tutti i funerali, è stata una scelta, ho voluto farlo eh, e con, in alcuni luoghi sono stato presente anche come lì al Buon Pastore per quanto riguarda la famiglia con i tre bambini, anche giorni prima perché i parenti stessi mi avevano chiesto di potersi confessare e devo dire che anche lì è stato un momento di grazia enorme. Eh, sinceramente... Ehm, per me la cosa più difficile eh, era vedere quelle bade bianche, sono sincero. Umanamente è la cosa che più mi ha... Mi ha io, fa, io ho fatto fatica, non ho vergogna. Eh, durante la celebrazione tenevo puntato gli occhi sempre sul, sul, all'altare. Facevo fatica a guardare, sono sincero. Forse per una fragilità, ma facevo fatica solo per un attimo a pensare che un bambino, una bambina, una ragazza, così, si è spento. Poi la fede certamente mi ricorda che noi siamo fatti per il cielo, per la vita eterna. Però se il Signore ci ha dato questa vita, ce l'ha data per viverla e viverla in pienezza. E, e, e una vita interrotta così mi sembra... Ecco, umanamente parlando, ingiusto, ingiusto. Devo dire, ho fatto una grande fatica. Mi aiutava a guardare l'altare. Non, non, non riuscivo più di qualche secondo a guardare perché mh, mi coinvolgeva. E non ti nascondo, l'ho detto anche nella Messa dei figli in Paradiso l'altra sera, mi chiedo a volte come può una mamma veramente sopravvivere, sopravvivere dopo la morte di un figlio così eh, perché poi tolta la bulgara che aveva diciamo 57 anni ma lì erano tutti al di sotto dei 40 anni e, e 4 al di sotto dai 15 in giù quindi credo che sia stata la tragedia più grande che ha colpito la nostra isola negli ultimi, negli ultimi 100 anni certo. dove Dio io ehm, Provocatoriamente ho detto oggi siamo in una cultura dove dobbiamo porci la domanda, eh, l'antica domanda di Diogene, che, che fai? Sto cercando l'uomo. Dove è l'uomo? Perché quando avvengono queste tragedie io credo che buona parte, eh, ed è dimostrato, è colpa dell'uomo, dell'incuria dell'uomo, eh, perché... 
Questo ci ha colpito perché, e ci sta dilaniando perché siamo una piccola comunità, ma non dimentichiamo che questi disastri per i cambiamenti climatici stanno avvenendo in ogni parte del mondo, anche in questo momento, e che tante volte ovviamente eh, certi mezzi di comunicazione che sono ovviamente di parte eh, non, 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 non fanno trapelare nulla, ma lo sappiamo bene. Ed è bello che, che tutta questa voce eh, sta salendo dai bassi fondi del mondo, proprio dai più deboli, dai fragili, dai giovani, dai ragazzi, che ci stanno aiutando a sensibilizzarci su quella che Papa Francesco, ecco, nella nell'Encilica Laudato Si, parla della casa comune, la cura della casa comune, perché... Eh, quello che abbiamo vissuto anche su Ischia, cioè le alluvioni, le frane, ci sono sempre state a Ischia, non è di adesso. Quindi eh, voler eh, risolvere il problema con dire l'abusivismo, questo non è, non è vero in parte, cioè perché le frane sono state nel 500, nel 700 ce ne sono state almeno 2-3, gli archivi storici ce lo ricordano, nell'800, all'inizio del secolo scorso l'abbiamo vissuto ehm, alcuni anni fa quando morì la, la ragazza di cui se ne è parlato in questi ultimi giorni eh, per la magistratura voglio dire ci sono sempre state queste frane e ce ne sono un po' dappertutto Ischia ultimamente sembra un collabrodo ogni tanto c'è il crollo come diciamo noi in una di un muro e un po' dappertutto credo che però una responsabilità politica ci sia perché questo l'ho detto non adesso eh, perché è avvenuta la tragedia, ma me ne devi dare atto perché in qualche intervista già te l'ho detto, che da più di 50 anni non è mai stato fatto un piano regolatore, non è stato mai permesso alle persone di poter costruire e farlo in modo adeguato, giusto, degno. Io dico, dico un, un fatto, la dico qui, lo, non vorrei aprire un altro polverone, ma... Eh, per 12 anni sono stato parroco di Ischia Ponte. Devi pensare, adesso qualcuno mi, mi lapiderà, ma devi pensare che c'è una zona tra la Mandra e l'Arso dove ci sono centinaia di case chiuse e sono quasi tutti di, di non ischitani. Sono state costruite tutte queste case negli anni 60, negli anni 70, eh, interi villaggi dove io non ho avuto mai la gioia di poterli benedire perché li ho trovati sempre chiusi perché sono eh, abitati solo un mesetto adesso anzi anche 15 giorni nel periodo estivo addirittura c'è un palazzo eh, in una chiesa, di fronte a una chiesa della parrocchia ma qualcuno capirebbe qual è quindi non dico dove ci sono 10 appartamenti in questo palazzo e ogni volta ne ho benedetto uno solo perché è uno solo di questi dieci appartamenti che è occupato il resto sono tutte case per dire che cosa? che la politica in certi anni passati ha permesso tutto questo e oggi che noi siamo passati in meno di 40 anni da 20.000 abitanti a 70.000 abitanti credo che non è che possiamo andare a vivere nei, nelle gabbie dei conigli o i caselli porco come si diceva una volta quindi la questione è molto più seria è seria perché è stata una politica quindi non, è, eh, non parlo dei politici di adesso ma di almeno degli ultimi 40-50 anni che secondo me qualche responsabilità ce l'hanno è vero che sto a prendere una cosa un po' però, eh, però, eh, però... Ah, e volevo concludere io condivido quello che dice il famosissimo geologo che qualcuno Mario che qualcuno forse non sopporta ma lui dice sempre una verità che condivido 100-100 che non ci sono disastri naturali eh? ci sono eventi naturali fenomeni naturali lui dice i disastri, lui dice, avvengono perché l'uomo costruisce il luogo e in modo sbagliato. Il luogo sbagliato e in modo sbagliato. In questo condivido pienamente. 2023 di Carlo sarà quello che Dio ha pensato. Sono sincero, non voglio nascondermi dietro al dito. Sto vivendo un'esperienza sinceramente molto bella, di leggerezza, nel senso profondo bello del termine cioè di leggerezza interiore non leggerezza no, diciamo, no, no proprio di, di, di vivere eh, veramente l'attimo presente eh, che è un po' la sapienza dei santi no? perché io dico sempre 
eh, perdonami questa digressione cioè ehm, io dico i, te i tempi del demonio sono il passato e il futuro perché resistono il passato che ti getta no, ti, e ti riempie di scrupoli di sensi di colpa no? il demonio è furbo in questo no? e tanta gente vive eh, in un mondo che non c'è oppure nel futuro no? quindi ti riempie di, di angosce di paure cosa sarà e invece il presente perché Dio è eterno presente quindi eh, veramente è un tempo bello perché appunto non ho umanamente parlando certezze vivo nella precarietà no? come il popolo di Israele il popolo di Israele ogni volta che voleva delle sicurezze stava costruendo un idolo perché questo è di, di, perché tante volte noi pensiamo che avete fede e avete una certezza ma quelli sono idoli ecco perché tanta gente pensa di avere fede ma come diceva quel vescovo che si trovò malato in ospedale disse pensavo che era fede invece era solo buona salute e tante volte noi perché diciamo conti in banca, diciamo a casa, quando abbiamo le nostre sicurezze e poi chiamiamo fede, no? Ma quando arrivano appunto i sassi, crolla tutto e ti accorgi che non era niente. Allora il popolo di Israele ogni volta che cercava, stava costruire l'idolette proprio, no? Come vanno gli altri popoli. E l'idolatria è questa, l'idolatria la vivo io, ciascuno io quando mi vado a cercare. E invece sto vivendo nella precarietà e mi sta dando una grande serenità, una grande pace, perché... In questa precarietà alla fine ti accorgi che tutto passa, resta solo Dio. Ma resteriste o non? Eh, il mio desiderio è poter donare là, ma per amore del mio popolo ho dato la mia disponibilità.